Hej. Jeg vil vise jer, hvordan man kan få materialer og opgaver ind i elevplanen, og hvordan man efterfølgende kan få dem puttet over i kufferten. Man tager udgangspunkt i sit schema, klikker på schemabrikken, og så er det det her område med læringselementer, man skal fokusere på. Og jeg vælger simpelthen læringselementet dansk. Og inde i læringselementet dansk har jeg mulighed for at uploade materialer opgaver og schemanoter. Materiale uploader jeg simpelthen ved at klikke på ny, og her får jeg så mulighed for at give det en titel, og gemmer det. Efter jeg har lavet en titel, kan jeg skrive en kort beskrivelse, og jeg har mulighed for at sige, jamen, hvornår skal materialet offentliggøres, enten i dag eller hvornår jeg nu synes, det skal offentliggøres. Jeg vælger dags dato og sætter ikke noget klokkeslet, og det betyder, at den bliver offentliggjort med det samme. Jeg har mulighed for at uploade nogle filer fra min PC, eller hvor jeg ellers har filer til at ligge, og derefter kan jeg gemme. Man kan uploade et ubegrænset antal filer på et materiale, og også et ubegrænset antal filtyper giver vi adgang til. Materialet er nu uploadet, og man kan se, at det fremgår her på listen, med en titel og en beskrivelse, og der er ingen fil uploadet lige på det her materiale. Opgaver på samme måde, hvor der lige nu ligger to opgaver, og en opgave består af en titel på samme måde som materialet, en tekst, og her er der så uploadet en fil. Herinde under er der hvem, der har stillet opgaven, hvem skal besvares til, hvornår skal opgaven ses, og hvornår skal den afleveres. Eventuelt elevtid, hvor lang tid man som lærer forventer, at opgaven skal tage at løse. Jeg kan sige gem og afslut, og havner så tilbage på min side for dansk E med materiale og opgave skemanoter. Fanen skemanoter giver mig mulighed for at oprette skemanoter lidt hurtigere, end jeg gør via skemaet, og elevplan kommer og foreslår mit navn og det fag, jeg nu har valgt at komme ind på. Jeg siger søg, og havner inde på et billede, hvor jeg kan gå ind og arbejde med mine skemabrikker. Det første, jeg gør her, fordi jeg har lektioner med det samme hold i flere, i flere timer, så ser jeg vis kun første lektion per hold, så begrænser oversigten sig kun til, at jeg har de første lektioner af gangen. Så kan jeg gå ind og vælge, om jeg vil gerne lave en schemanote her til den første dag, jeg har holdet. Og jeg kan gå ind og give den et nummer. Jeg kan kalde den nummer 1, og jeg kan bruge det til senere at sortere på. Og så kan jeg skrive, læs side 12-24. Og jeg kan sige gem. Det jeg så nemt kan gøre for den her side, det er, at jeg så kan sige næste. Så hopper elevplanen simpelthen videre til næste side, eller næste gang, jeg har holdet. Og så kan jeg gå hen og skrive 2, og så skal de læse side skal jeg sige, 56 til 78, og gemmer luk. Så kommer vi tilbage til min side og herinde kan jeg se, at nu har jeg lavet to schemanoter ret hurtigt efter hinanden. Der er en række muligheder herude for at flytte nogle brikker op og ned og tilføje nogle tomme felter, og man kan låse sin note fast. Men øh, det vil vi ikke gå ind og kigge på lige den her omgang. Jeg vil i stedet for at sige, at nu har jeg lavet noget materiale og opgaver nogle schemanoter, som jeg gerne vil gemme i min kuffert. Og jeg kan gå herop og sige, kopier til kuffert. Jeg klikker på knappen, kopier til kuffert. Og øh, så danner elevplanen simpelthen et overblik over, jamen, hvad har jeg puttet ind på mit fag af materialer, opgaver og skemanoter. Og øh, på den her side, der kommer frem, der vælger jeg til, at jeg tager simpelthen alle materialer, alle opgaver og alle skemanoter med over i min kuffert. Så siger jeg fortsæt, og så kommer elevplanen og spørger mig, jamen, hvilken mappe vil du gerne putte den i i din kuffert? Og øh, jeg har mulighed for, via min via trekanten herude efter mit navn, at sige ny. Og så kalder jeg den lige test 1, min nye mappe. 
OK. Den ligger her. Og jeg har mulighed for at lave flere mapper, hvis jeg har brug for det. Vi putter det ind i test 1. Og mappen test 1 indeholder materiale, opgaver og skemanuller. Så vi vælger den her. Jeg skal lige klikke på den for at få knappen heroppe, der hedder kopier aktiv. Så siger jeg kopier. Og dermed har jeg placeret alt indholdet fra det her læringselement over i min kuffert. Jeg kan tjekke det ved at gå ind i materiale og opgaver, vælge menupunktet kuffert. Og her ligger min mappe, test 1. Og inde i den mappe, der ligger det, vi lige har puttet ind i mappen. Hvis jeg skulle gå den anden vej og sige, at jeg vil gerne hente noget fra min kuffert, så går jeg via min startside, hvor jeg har min schema, vælger en schemabrik, vælger et fag, som jeg gerne vil have materiale eller opgaver fra kufferten ind på, så siger jeg simpelthen i stedet for kopier fra kuffert, så henter jeg noget fra kufferten, og jeg kan åbne den, jeg har fat i før, og sige, at jeg vil kun have dansk med. Så jeg kopier. Så kopierer vi materialet dansk, og jeg skal lige bekræfte, at kopiering er okay. Og så kan vi gå ind og tjekke her, at materialet dansk ligger nu her. Så det er en hurtig måde at kopiere til og fra kuffert. En sidste lille ting er, at man på den her knap, der hedder Dan PDF, kan danne en PDF over indholdet i alle de faneblader, der ligger her på, på læringselementet.